据说蟑螂是唯一能在核爆中幸存的生物，因为它的细胞生命周期长，并且结构简单，所以蟑螂比人类更能抵抗辐射，这也是它能在地球生活超过三亿年的根本原因。可这样的说法真的具有科学依据吗？为了找到这个问题的答案，留言组专门从德国进口了一些蟑螂，而这些可爱的小家伙专门由人工饲养，并且喜欢吃人睡觉时留下的口水。这次他们决定连同果蝇和粉甲虫进行核辐射实验，以此来对比三种昆虫在核辐射下的存活情况。为了防止小可爱们四处溜达，托瑞用亚克力板为他们打造了精致的房间，同时也方便三百六十度享受核辐射的沐浴。但凯莉找遍了某宝和拼夕夕，都买不到真正的核弹。于是他们托关系来到了核研究基地，因为这里拥有高放射性远古六十，它能在一个小时之内释放五点五万雷德辐射，足以让人在十分钟之内开启。而人只要暴露在一千雷德的辐射下，肠胃会最先受到损伤，然后就能亲眼看着自己腐烂的脏器从菊花里喷射出来。所以它不仅仅会导致人死亡。而且还会死得很有艺术性。眼前这个设备就是辐射释放装置。当机器启动之后，辐射源会上升至小孔并释放射线。本次实验，他们将用不同强度的辐射对昆虫进行照射，而首次测试的辐射量为一千雷德。下面，托瑞将三种昆虫分别放在了照射位置，然后所有人躲在了隔离室。专家启动机器，开始一千雷德的辐射实验。等照射结束并确认安全之后，托瑞取出了所有昆虫。可让人惊讶的是，三种虫子不但都没有死亡。而且还活蹦乱跳，但考虑到辐射破坏的是细胞，威力并不会立刻显现。于是他们决定将昆虫好好伺候并观察三十天。接下来又进行了第二次实验，并且这次的辐射量增加至了一万雷德。由于辐射强度的影响，这次摄像机都出现了干扰。可当实验结束之后，他们依然发现所有昆虫都还活着。显然，这样的强度还不能导致他们当场开启。为了得到能让昆虫立即致死的辐射量，他们再次进行了第三轮实验，而这次的辐射强度增加到了十万雷德。这已经达到了人类致死剂量的一百倍。那么蟑螂是否还能幸存下来呢？然而，当照射完成之后，他们发现这次蟑螂几乎已经死光，但其他两种昆虫的情况相对较好。可三十天后，谁又是最终的获胜者呢？实验的最后，他们分别对虫子的情况进行了统计。遭受十万雷德辐射的蟑螂最终无疑幸存，而一万和一千雷德下分别还有百分之三十和百分之五十存活。可见蟑螂确实比人更能抵抗辐射。但同时，留言组也惊讶地发现，即使是在十万雷德的超强辐射下，依然还有百分之十的粉甲虫幸存下来。所以，如果地球真的发生了核灾难，统治世界的就可能会是这些简单的虫子。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说在遇到深水炸弹时，踩水和潜在水下会当场开启，而平躺在水面就能死里逃生。可这样的姿势真能躲避冲击波的伤害吗？为了验证这个说法的真实性，留言组决定先进行模拟实验，以测试冲击波在不同水深下的衰减情况。于是亚当计划制作一个 4.6 米高的水箱，并且会在四个不同深度安装压力传感器，然后他们会在中间位置向上下方向释放冲击波。如果水的深度不会影响冲击波传播，那么与爆炸点相等距离的传感器数据就会相同。有了具体方案之后，吉米用透明塑料搭建起了水箱，并在里面灌入了五百九十公斤水。由于房东禁止他们在室内使用炸弹，于是亚当将手枪进行了改装。他在枪口焊接了一段钢管，当用空包弹在水下开火时，冲击波就会沿着钢管向上下传播。随后，吉米用磁吸的方式在水箱内安装了传感器。而由于水自身重量的原因，水位越深的传感器数值明显要越大。那如果叠加上爆炸的冲击波，水下必定会造成更大伤害。但踩水真的比平躺水面更加危险吗？接下来，亚当小心将手枪伸进预定的位置，一切准备就绪之后，他拉动了连接扳机的绳索。但吉米在查看测试数据时却遇到了问题，由于水箱太小的缘故，冲击波在水中不断反弹，这就造成传感器检测到的信号非常嘈杂。为了避免这样的干扰，他们进行了多次测试，最终通过对比之后，他们发现距离爆炸点相同距离的两个传感器上方的数值都要比下方的小。这就说明水的深度确实会影响冲击波的强度。看来留言似乎是站得住脚的，但在现实中的开放水域，测试结果又会不会不一样呢？下面亚当和吉米偷偷来到邻居家的鱼塘边，并决定瞒着邻居用 4.5 公斤 TNT 进行深水爆炸实验，看在距离爆炸点不同距离下冲击波的大小情况。于是他们准备在浮杆上固定五个压力传感器，而为了确定传感器的入水深度，亚当亲自跳进了池塘，然后分别在不同姿势下测量胸腔到水面的距离，因为水下爆炸冲击波。波造成的伤害主要在胸腔。当亚当平躺在水面时，他的胸腔入水深度为十五厘米，并且踩水时的深度达到了六十厘米。除此之外的三个传感器分别在水面以及潜水位置。同时，为了对比数据的可靠性，他们分别会在不同距离的三个位置引爆炸药。而首次测试的爆炸距离为四十六米。当四点五公斤 TNT 被打包好后，安全专家将炸药放入了四点六米深的水中。随后，吉米在防爆玻璃后按下了引爆按钮。
。伴随着大地的一阵颤抖，水面激起了巨大的浪花，紧接着他们又将爆炸距离调整至二十一米。第二次爆炸效果同样非常精彩，而最后一次他们在距离九米的位置引爆了炸药。虽然亚当躲在四十米远的位置，但他却感受到地震般的抖动。之后，他们通过对传感器数据进行分析时发现，如果在爆炸距离九米处踩水或者潜水的话，必定凶多吉少；而如果平躺在水面上，受伤的几率将大大降低。这是因为能量很难在不同物质之间传播，以至于向上的冲击波遇到空气时就会被反弹，并且会转化成张力波，从而中和掉很大一部分能量。所以，如果大家不小心遇到了深水炸弹，一定要躺平在水面上。本次实验非常危险，大家。千万不要轻易尝试。据说火箭弹爆炸能将汽车掀翻，并且在很多电影中都有这样的镜头。小小的火箭弹真的能让数吨重的汽车腾空而起吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了爆炸试验场，并决定用借来的全新汽车进行实验。然后托瑞找粉丝要了几只火箭弹，而火箭弹是用来击穿装甲的锥形弹药，它能轻松击穿十五厘米厚的钢板。那它又能否掀翻一辆汽车呢？在专家的帮助下，火箭弹被固定在发射支架上，然后所有人员躲进了地下掩体内。Two, one. 虽然火箭弹精准命中并发生了爆炸，但汽车似乎在原地纹丝未动，也没有出现电影中壮观的火球，反而是内部的发动机被击穿了。那如果让汽车行驶起来，给它一个向前的动量，又会不会被爆炸掀翻呢？于是他们在第二辆汽车的底盘上安装了两个铁柱，并且将柱子嵌入有坡道的直线轨道中。实验时只要将切断拉住汽车的绳索，汽车就会在重力的作用下向下滑行。当快要到达轨道终点时，他们就会对着汽车发射火箭弹，一切准备就绪之后，托瑞从坡顶释放了汽车，并且对着汽车发射了一枚火箭弹。虽然车头在爆炸中出现了轻微弹起，但车身依然没有被掀翻，甚至还一路向前冲出了轨道。显然，火箭弹并不会出现电影中的效果，因为它的主要作用在于击穿装甲。而为了彻底将借来的汽车炸翻，于是他们决定还原爆炸现场。首先，格兰把借来的汽车引擎卸下，然后将氮气泡安装在车头的位置。它能在实验时给汽车提供向上翻转的冲力。而托瑞则用塑料打造了一套仿真火箭弹，为了制造火光冲天的爆炸效果，凯莉在车头放置了汽油瓶。实验时，当仿真火箭弹接触汽车，它们就会在启动气泡装置的同时引爆汽油。一切准备就绪之后，托瑞向汽车发射了仿真火箭弹。可当击中汽车时，却只发生了爆燃，因为格兰设计的氮气泡出现了故障，导致白白烧毁了一辆汽车。之后，他们改进了。气泡装置，并安装在导演新买的 SUV 上。重新做好准备之后，他们再次发射了仿真火箭弹。Fire! 虽然这次汽车没有完全翻转过来，但他们却制造了好莱坞式的爆炸特效。本次实验非常危险，请大家千万不要模仿。据说有个大聪明，为了快速拆家，他将五个巨型钢球挂在空中，然后用牛顿摆的原理成功拆掉了邻居家的房子。可放大版的牛顿摆真的可能吗？为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米决定制作五个超大钢球。但在全尺寸实验之前，他们需要进行一系列的小型测试，因为牛顿摆的实质就是能量传递。当一侧球撞击其他球时，另一侧相应的球也会被弹出。于是他们计划不断增大钢球的体积，以此来测得能量传递的效率。首先，他们从最小的模型开始测试。亚当在牛顿摆。在两侧相同距离上放置了两个木块，然后从木块位置释放一号球，通过测得五号球被弹起的距离，就能得到它们的能量传播效率。而在第一轮测试中，他们发现五号球离木块仅有百分之二的距离，也就是说能量传递效率达到了百分之九十八。随后，亚当用更大的钢球重新制作了牛顿摆，并且它的单颗直径为六点三公分。等测量好距离之后，亚当再次释放了一号球，而这次五号球与木板的距离为一厘米，相当于有百分之三的能量损失，但相比之前的百分之二差距并不大。为了让数据更加直观，他们再次升级了实验，并且这次钢球的重量达到了十五公斤，已经超过最小钢球的三百多倍。可当吉米释放了一号球的同时，五号球被弹到了相当高的距离，而通过高速相机的计算，这次的能量传递效率依然超过了百分之九十四。显然，随着钢球的增大，能量传递的效率会不断变小，但下降幅度并不是很大，所以理论上制造出巨型牛顿摆还是有可能的。可如何才能做出超级大的摆球呢？吉米认为，往空心钢球中灌入水泥。就能轻松制作出大摆球。于是亚当将五个空心钢球钻开，然后分别朝里面灌入等量的水泥。等它们完全凝固之后，亚当继续开始了测试。可这次钢球如同探索哥一样，两三下就完事。这是因为里面的水泥吸收了大部分能量，从而导致五号球几乎没有被弹起。可究竟如何制作钢球才能减少能量损失呢？这时吉米再次想到了馊主意。他们将浮标从中间切开，然后再拼接上八公分厚的硬化钢板，并且里
面焊上钢筋支架进行固定，同时往空心部分填充满水泥，这样五个超级大摆球就做好了。可单颗重达一吨的钢球真能成功弹起来吗？之后他们来到核潜艇维修中心，在起重机的帮助下，五个钢球分别被悬挂在钢架上。等他们调整好水平位置之后，亚当拉下了一号球的释放绳索。而令人大跌眼镜的是，五号球几乎没有被弹起来，反而上方的钢架发生了移动，显然大部分能量转移到了钢架上。于是他们将钢架进行固定，同时也把一号球拉到最高位置，以此来获得更大能量。然而当钢球再次被释放时，尽管产生了超过一千千帕的撞击力，但依然没能让五号球摆动起来。考虑到单钢缆结构可能导致着力点发生偏移，最终他们改用微型双钢缆再次进行了测试。虽然这次能量传递效率大大增强，可钢球还是没两下就歇菜了。之后他们通过计算得到，巨型。钢球的能量传递效率仅仅只有百分之四十五，相比桌面牛顿摆的百分之九十多差距太大。这主要是因为随着球体越来越大，各个部分的能量损失很难控制。尽管理论上有这个可能，但现实中却很难实现。据说有个大聪明在制作炮仗时不小心将火药撒在了地上。当他用吸尘器进行清理时，里面的零件竟点燃火药炸掉了房子。可吸尘器真的能让火药爆炸吗？为了验证这个说法的真实性，刘彦祖来到了爆破试验场，然后在地面放置了一块木板，同时还在木板上铺设了一层地毯，以便模拟在家中的场景。之后他们搜刮了邻居家的吸尘器，但由于找不到合适的志愿者。所以托瑞打造了一个机械手臂，并且它能模拟来回清理地面的动作。格兰认为吸尘器之所以可能引爆火药，是因为里面的电机可能长时间工作会散发热量，同时高速运转的零件与地毯可能产生静电，这样就会进一步点燃火药。而年久失修的吸尘器更容易出现线路故障，一旦发生短路就会产生大量热量。随后格兰往地毯上撒了四百五十克黑色火药，可现实中吸尘器究竟会不会将它引爆呢？一切准备就绪之后，他们在安全位置启动了机械手臂。这时吸尘器缓慢的在火药上来回。会摩擦，可时间过去一分钟后，吸尘器并没有发生爆炸。之后，他们更换了其他吸尘器进行了测试，但无一例外都没能引爆火药。而为了增加实验的成功率，格兰破坏了吸尘器里的线路，以此来模拟年久失修的情况。可这样又能否改变实验结果呢？而经过五分钟的漫长等待之后，尽管此时的气温高达三十八摄氏度，同时化学纤维的地毯会产生大量静电，但地面的火药依然没有发生爆炸。很显然，吸尘器是不能引爆火药的。于是他们将剩余的火药灌入集尘箱，然后以自己的方式终结了吸尘器。据说用铅制作出来的气球永远无法升空，因为铅的密度达到了铝的六倍，所以气球的升力无法抵抗自身的重力。可刘彦祖偏偏不信邪，决定挑战用铅箔制作出可以升空的气球。但考虑到铅箔非常贵重，于是他们计划先用较轻的铝箔纸来研究气球的制作。为了保证气球在充气后变得更圆，亚当用裁剪好的三角形铝箔做成了多面体气球。而吉米的想法简单粗暴，直接把两层铝箔纸相叠并套在球体上，然后将四周用胶带密封。之后，他们分别往里面充满了氦气，两个气球不但都膨胀了起来，而且还顺利飞到了屋顶之上。可如果用密度比铝箔大六倍的铅箔纸制作出来的气球还能升空吗？接下来，他们将铅箔纸铺在桌子上，并用胶带进行了拼接。然后将两层铅箔堆叠在一起。可当它们向里面冲入氦气的时候，由于铅箔相较于铝箔纸更加脆弱，气球的四周开始出现裂缝，并且在修补之后也无法升空。吉米认为只要扩大气球就能解决问题，因为当气球的体积增大时，氦气与铅箔表面积的比例就会越大，所以浮力终究会大于气球自身的重力。于是他们决定制作一个更大的铅气球。可如何才能解决铅箔纸破裂的问题呢？亚当计划首先将铅箔纸粘贴成一个平面，然后通过注入氦气让平面自动展开成立方。这样尽可能减少铅箔的移动和翻转，也许就能降低制作时破裂的可能。同时，他通过勾股定理的计算得到，当立方体大小达到三米时，需要铅箔的重量为十一公斤，而灌入的氦气能提供三十公斤的浮力。但沉重的铅气球真的能如期升空吗？下面他们来到了海军基地，并将地面重新清扫之后铺上了绝缘垫，以防止异物弄破脆弱的铅箔纸。之后，他们小心地在上面拼接好两个正方形，因为整个气球由十二块铅箔构成。吉米需要将裁剪好的形状堆叠在底面上，可由于铅箔纸的厚度只有头发丝的八分之一，即使穿了防护鞋套也容易将其弄破。于是。是他们使用悬吊装置进行粘贴，但最难搞的还是最后两片铅箔纸，因为它们必须要和五层以下的铅箔粘在一起。整个过程稍有不慎就会导致前功尽弃。最终，所有人在耗费了十二个小时之后，铅气球的制作终于大功告成。接下来就是往里面冲入氦气，而为了减少铅箔在展开时产生的摩擦，亚当决定从气球的顶部和底部同时充气。但当吉米打开阀门之后，他们发现气球并没有均匀膨胀，这就很可能因为应力集中而导致铅箔破裂。幸好亚当将一块塑料膜盖在了气球上，这样。这样就能使铅箔受力更加平衡。当气球膨胀到一定程度时，他们拿走了塑料膜并继续充气。可随着气球越来越大，铅箔开始出现了许多破洞。好在都被亚当及时修补好。
最终气球成功从地面升起，并带着小号的亚当和吉米飞到了半空中。显然，只要气球的体积足够大，用铅制作的气球也是可以飞起来的。据说用身体压在手榴弹上就能拯救同伴的性命。为了验证这个说法是否真实，刘彦祖决定进行手榴弹爆炸实验。但由于找不到合适的志愿者，吉米只能用弹道凝胶制作一个假人英雄，而亚当则将木板切割成人形，以此来验证手榴弹在不同距离下的杀伤力。之后，他们来到了爆破试验场，并将木质假人以爆炸点为中心，按照 1.5 米的间距依次排开。首先测试的是正常情况下的爆炸效果。专家将手榴弹放置在中心位置，然后通过远程控制的方式进行了引爆。随着一声巨响，假人似乎并没有受到什么影响。但随后他们检查现场时发现， 1 5米处的假人已经被打成了筛子，同时 4.5 米以内几乎没有生存的可能。那如果用身体压在手榴弹上，情况又会不会好一些呢？接下来他们礼貌地请来了英雄假人，并让他以卧倒的姿势压在手榴弹上，看这样能否减少爆炸的杀伤力。可就在吉米按下引爆按钮时，英雄瞬间就被炸得支离破碎。但这样的舍身取义真能拯救周围的同伴吗？之后他们对比了木质假人的受伤情况，一点五米处的假人弹痕明显比之前少，并且都不会伤及性命，而三米以外的假人基本毫发无伤。显然用身体压住手榴弹确实能减少对周围的伤害，所以如果有朝一日有人向你扔手榴弹时，还是让你的朋友扑在上面吧。据说，如果大家被活埋后能用拳头破关逃生，并且电影《杀死比尔》中有这样的剧情，女主通过寸拳成功击破关盖逃出升天。刘彦祖为了验证这种做法的可行性，他们决定找个铁粉进行埋棺测试，但死活没人自愿参加实验，于是格兰只能打造一个挥拳机器。而通过测试，他们发现拳击冠军最大出拳力道达到了320公斤，而在模拟棺材内的寸拳力道则只有68公斤。可这又能否击破棺材盖呢？之后，凯莉制作了一个侧面透明的棺材，并且棺盖的厚度达到了3公分。接下来，两人将挥拳。全机器安装到棺材里，然后在挖机的帮助下，他们往棺材上方堆满六英尺的泥土，以此来模拟被活埋的情况。一切准备就绪之后，格兰启动机器，以六十八公斤的力度开始击打棺盖。尽管不断有泥土掉落进来，但半个小时后依然没能冲破木板。而人在棺材内三十分钟就会缺氧死亡。看来我们是无法用寸拳破关逃生的。那如果被埋的人打开了棺盖，又能否徒手扒开一点八米深的泥土死里逃生呢？下面他们将棺盖改成滑动式，并且在底部留有逃生门。一旦实验出现意外，被埋的人就能立即脱。等格兰穿上防压服，做好准备之后，凯莉拉动棺盖开始释放，数吨重的泥土瞬间压在了格兰身上，紧接着棺材就被挤爆了。显然，如果谁要是埋在了这种泥土中，那就真的只能等死了。据说国外有个姓王的被人堵在了酒店的二十楼，但他利用酒店的物品在三小时内制作了一个降落伞，并且在警察破门的瞬间逃出升天。难道自制的降落伞真的能用来逃生吗？为了验证这个说法，刘彦祖找来了酒店客房内的物品，并决定在三个小时内自制逃生降落伞。计时开始后，三人分别根据自己对降落伞的理解准备材料。托瑞选择的是遮光帘，因为这种材料的塑料涂层不仅具有很高的强度。而且还可以提供很强的风阻，而凯莉使用了质地最轻的浴帘，她将裁剪好的面料缝合起来，做出了降落伞的主体。格兰则将连杆搭建起一个方形框架，并套上一整块被套。经过三个小时的紧张忙碌，三人都顺利完成了制作。但只有凯莉的降落伞是传统的圆顶状，其余两个都为方形。那究竟哪种降落的效果更好呢？接下来他们来到试验场进行降落测试，但三人都不愿意带着自己的降落伞从六十米跳下，所以托瑞请出了假人老兄，并在他身上装有加速度传感器。首先。进行的是没有降落伞的对照实验，在吊车的帮助下，假人从二十楼的高度被释放，然后狠狠砸在地上。通过传感器得到落地的撞击力达到了五百个 G， 而人在承受超过一百个 G 就会必死无疑。那使用他们自制的降落伞，假人又能否生还呢？随后测试的是托瑞的降落伞，虽然他成功打开并减缓了速度，可撞击力依然高达一百六十六 G。而接下来格兰的降落伞在上升的过程中就已经变形，但在释放后却奇迹般打开了，并且落地的撞击力只有一百四十四 G。最后上场的是凯莉的圆顶降落伞，尽管它的设计是最合理的，可这次却没能及时打开，导致假人受到了一百六。十级的撞击力，托瑞认为应该集中三人的设计优势，就可以打造一个有用的降落伞。那他们能否成功呢？而降落伞的工作原理就是通过增加坠落物体的表面积来提高与空气的阻力，从而让坠落物体缓慢降落。所以他们首先要找出酒店内风阻最大的材料。于是托瑞用风扇搭建了一个简易测试装置。为了对比不同材料的风阻大小，格兰找来一个真正的降落伞，并将用作对照实验组。凯莉将材料裁剪成相同大小的圆形，然后做成降落伞的形状，在风扇上模拟降落的过程。通过测力计就能得到风阻的大小。而经过对比测试，风阻最大的材料是遮光帘，但由于自身重量。太大，他们最终决定用浴帘作为实验材料。格兰通过高中物理公式计算得出，至少要制作出直径五点三米的降落伞，并将采用圆顶式设计方案。接下来，他们将浴帘裁剪成需要的形状大小，然后用胶带拼接起来。
为了保证降落伞的可靠性，他们用连杆进行了加固，将伞绳全部系好之后，一个超级降落伞就完成了。那么他真的能带着假人从高空安全着地吗？下面他们将假人绑在降落伞上，并用吊车将他们上升至三十层楼的高度。可当假人被释放后，降落伞并没有打开，直到落地前两秒才撑了起来，最终使假人轻轻地落在地上。而通过传感器的记录，假人落地时的撞击力仅仅只有四个 G， 这就意味着跳伞的人毫发无伤。虽然自制的降落伞确实能起到逃生的作用，但我还是奉劝大家千万不要学老王。据说高速射出的子弹能点燃火柴，并且在《火蓝刀锋》中就有这样的情节。老兵为了在新来的女兵面前装叉，他用狙击枪成功点燃了百米开外的火柴。可这到底是神剧的骚操作，还是真有这种可能呢？为了研究子弹能否点燃火柴，刘延祖决定进行射击实验。但两人枪法都只有半斤八两，于是他们来到专业的实验场地，并把固定手枪的支架安装在桌面上，然后将火柴竖立在枪口的正前方。同时，为了让子弹精准击中火柴头，他们还用激光瞄准器进行了校准。吉米认为，本次实验的关键在于子弹与火柴头之间的摩擦力，因为火柴头的主要成分除了火药和摩擦剂之外，还会添加少量的红磷。当火柴从粗糙的物体上划过时，红磷就会因摩擦产生的高温转变成白磷，而白磷遇到空气就会起火燃烧。但亚当则坚信实验能否成功取决于两者接触时间的长短，只要滚烫的子弹给火柴提供足够的热量，火柴头上的火药就能被点燃。可快速射出的子弹真能让火柴着火吗？等一切准备就绪之后，吉米拉动了开枪的绳索。尽管有激光瞄准器的配合，但子弹并没有击中目标。于是他们在火柴的后方放置了一块纸板，然后用弹道标记的方式重新进行了瞄准。然而，想要击中小小的火柴头不是那么容易的事。在随后的几次射击中，子弹不是偏上，就是直接打掉了火柴。直到开出的第八枪，子弹才刚好擦过了火柴头上的白点，可火药并没有被点燃。难道留言就这样破解了吗？为了让实验结果更加准确，他们决定做最后一次尝试。而这次，当子弹擦过白点的瞬间，火柴终于燃起了火焰。虽然子弹成功点燃了火柴，但这对枪法的要求极高，并且吉米推算出误差不能超过千分之一厘米，所以正常人基本不可能做到。据说在加油站里打电话会引发爆炸，因为手机发出的电磁波信号会让金属产生火花，从而引爆空气中挥发的汽油。并且所有加油站都有禁止使用手机的标志，难道手机真的就这么危险吗？为了找到这个问题的答案，刘烟祖用聚碳酸酯打造了一个爆炸石，因为这种塑料可以阻挡子弹的冲击，所以能避免爆炸碎片的伤害。而由于加油站不允许做这样的实验，于是他们偷偷来到了邻居家的后院，并决定在这里模拟在加油站打电话的场景。为防止意外事故的发生，消防员已经提前来到了实验现场。亚当在爆炸室里安装并调试好手机，而吉米则穿上了防火服。他把汽油装进喷雾器之后，连接上了高压气管，高浓度的油气就开始在爆炸室里喷出。当油气的比例达到爆炸点时，传感器发出了警报声。此时，吉米停止了燃料注入，同时所有人后撤到了安全位置。一切准备做好之后，亚当拨通了爆炸室的手机。尽管里面的手机响起了铃声，可并没有点燃周围的汽油。如果这么高的浓度都无法被引爆，那么现实中的加油站更加不可能。但根据统计数据，他们发现最近几年美国发生的加油站爆炸事故超过一百五十起。但如此多的事故原因究竟是什么呢？随后，留言组从专家口中得知，超过百分之七十八的爆炸事故都是因为女司机。那女司机究竟又有什么魔力导致加油站爆炸呢？为此，亚当和吉米又来到了熟悉的都市丽人，并精心挑选了两人最喜欢的粉色套装。为了快速制造出静电火花，亚当用气缸制作了摩擦装置，通过让 PVC 管与衣服进行活塞运动，就能产生高压静电。而静电会被这种莱顿瓶积累，从而产生放电火花。但静电火花真的能引爆空气中的汽油吗？下面他们重新来到了实验现场。同样让爆炸室内油气浓度达到爆炸点之后，亚当按下了摩擦装置的开关。这时管子与衣服开始不停地来回摩擦，可即使装置发生了三次放电，但爆炸室内的汽油依然没有被点燃。消防队长怀疑是油气的比例不对。为了达到实验目的，于是他们只能进行小规模测试，通过控制注入汽油的剂量来调整油气比例，同时也对莱顿瓶进行了改进。而经过多次测试，他们发现只要达到合适的汽油浓度，静电是可以引发爆炸的。为此，亚当还差点变成了烤猪头。最终，两人为了验证自己的结论，重新来到了实验场。而这次，他们改变了传感器的测量位置。然后，亚当开始疯狂摩擦。当积累足够的电量之后，吉米按下了放电按钮。随着一声轰然，汽油终于被成功引爆。显然，对于加油站来说，静电是致命的存在。而女司机发生的事故要明显多于男司机的原因，是因为他们喜欢在加油的时候回到车上，而坐垫和衣服之间的摩擦就会产生静电，从而引爆了空气中挥发的汽油。所以，当我们加油时，一定要先释放身上的静电。本次实验非常危险。
，请大家不要模仿。据说用铅制作出来的气球永远无法升空，因为铅的密度达到了铝的六倍，所以气球的升力无法抵抗自身的重力。可刘延祖偏偏不信邪，决定挑战用铅箔制作出可以升空的气球。但考虑到铅箔非常贵重，于是他们计划先用较轻的铝箔纸来研究气球的制作。为了保证气球在充气后变得更圆，亚当用裁剪好的三角形铝箔做成了多面体气球。而吉米的想法简单粗暴，直接把两层铝箔纸相叠并套在球体上，然后将四周用胶带密封。之后他们分别往里面充满了氦气。两个气球不但都膨胀了起来，而且还顺利飞到了屋顶之上。可如果用密度比铝箔大六倍的铅箔纸制作出来的气球还能升空吗？接下来，他们将铅箔纸铺在桌子上，并用胶带进行了拼接，然后将两层铅箔堆叠在一起。可当他们向里面冲入氦气的时候，由于铅箔相较于铝箔纸更加脆弱，气球的四周开始出现裂缝，并且在修补之后也无法升空。吉米认为，只要扩大气球就能解决问题，因为当气球的体积增大时，氦气与铅箔表面积的比例就会越大，所以浮力终究会大于。气球自身的重力，于是他们决定制作一个更大的铅气球。可如何才能解决铅箔纸破裂的问题呢？亚当计划首先将铅箔纸粘贴成一个平面，然后通过注入氦气让平面自动展开成立方体，这样尽可能减少铅箔的移动和翻转，也许就能降低制作时破裂的可能。同时，他通过勾股定理的计算得到，当立方体大小达到三米时，需要铅箔的重量为十一公斤，而灌入的氦气能提供三十公斤的浮力。但沉重的铅气球真的能如期升空吗？下面他们来到了海军基地，并将地面重新清扫之后铺上了绝缘垫，以防止异物弄破脆弱的铅箔纸。之后，他们小心地在上面拼接好两个正方形，因为整个气球由十二块铅箔构成，吉米需要将裁剪好的形状堆叠在底面上。可由于铅箔纸的厚度只有头发丝的八分之一，即使穿了防护鞋套也容易将其弄破。于是他们使用悬吊装置进行粘贴，但最难搞的还是最后两片铅箔纸，因为它们必须要和五层以下的铅箔粘在一起。整个过程稍有不慎就会导致前功尽弃。最终，所有人在耗费了十二个小时之后，铅气球的制作终于大功告成。接下来就是往里面冲入氦气，而为了减少铅箔在展开时产生的摩擦，亚当决定从气球的顶部和底部同时充气。但当吉米打开阀门之后，他们发现气球并没有均匀膨胀，这就很可能因为应力集中而导致铅箔破裂。幸好亚当将一块塑料膜盖在了气球上。这样就能使铅箔受力更加平衡。当气球膨胀到一定程度时，他们拿走了塑料膜并继续充气。可随着气球越来越大，铅箔开始出现了许多破洞，好在都被亚当及时修补好。最终，气球成功从地面升起，并带着小号的亚当和吉米飞到了半空中。显然，只要气球的体积足够大，用铅制作的气球也是可以飞起来的。据说国外有个姓王的被人堵在了酒店的二十楼，但他利用酒店的物品在三小时内制作了一个降落伞，并且在警察破门的瞬间逃出升天。难道自制的降落伞真的能用来逃生吗？为了验证这个说法，刘延祖找来了酒店客房内的物品，并决定在三个小时内自制逃生降落伞。计时开始后，三人分别根据自己对降落伞的理解准备材料。托瑞选择的是遮光帘，因为这种材料的塑料涂层不仅具有很高的强度。而且还可以提供很强的风阻，而凯利使用了质地最轻的浴帘，他将裁剪好的面料缝合起来，做出了降落伞的主体。格兰则将连杆搭建起一个方形框架，并套上一整块被套。经过三个小时的紧张忙碌，三人都顺利完成了制作。但只有凯利的降落伞是传统的圆顶状，其余两个都为方形。那究竟哪种降落的效果更好呢？接下来他们来到试验场进行降落测试，但三人都不愿意带着自己的降落伞从六十米跳下，所以托瑞请出了假人老兄，并在他身上装有加速度传感器。首先。进行的是没有降落伞的对照实验，在吊车的帮助下，假人从二十楼的高度被释放，然后狠狠砸在地上。通过传感器得到落地的撞击力达到了五百个 g， 而人在承受超过一百个 g 就会必死无疑。那使用他们自制的降落伞，假人又能否生还呢？随后测试的是托瑞的降落伞，虽然他成功打开并减缓了速度，可撞击力依然高达一百六十六 g。而接下来格兰的降落伞在上升的过程中就已经变形，但在释放后却奇迹般打开了，并且落地的撞击力只有一百四十四 g。最后上场的是凯利的圆顶降落伞，尽管它的设计是最合理的，可这次却没能及时打开，导致假人受到了一百六。十级的撞击力，托瑞认为应该集中三人的设计优势，就可以打造一个有用的降落伞。那他们能否成功呢？而降落伞的工作原理就是通过增加坠落物体的表面积来提高与空气的阻力，从而让坠落物体缓慢降落。所以他们首先要找出酒店内风阻最大的材料。于是托瑞用风扇搭建了一个简易测试装置。为了对比不同材料的风阻大小，格兰找来一个真正的降落伞，并将用作对照实验组。凯利将材料裁剪成相同大小的圆形，然后做成降落伞的形状，在风扇上模拟降落的过程。通过测力计就能得到风阻的大小。而经过对比测试，风阻最大的材料是遮光帘，但由于自身重量。太大，他们最终决定用浴帘作为实验材料。格兰通过高中物理公式计算得出，至少要制作出直径五点三米的降落伞
为了保证降落伞的可靠性，他们用连杆进行了加固，将伞绳全部系好之后，一个超级降落伞就完成了。那么他真的能带着假人从高空安全着地吗？下面他们将假人绑在降落伞上，并用吊车将他们上升至三十层楼的高度。可当假人被释放后，降落伞并没有打开，直到落地前两秒才撑了起来，最终使假人轻轻地落在地上。而通过传感器的记录，假人落地时的撞击力仅仅只有四个 G， 这就意味着跳伞的人毫发无伤。虽然自制的降落伞确实能起到逃生的作用，但我还是奉劝大家千万不要学老王。